హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఎలా వర్క్ అయితే అనేది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు టెక్ మీకు కానీ సూపర్ కంప్యూటర్స్ గురించి క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే మీకు జనరల్ కంప్యూటర్స్ అంటే మన ఇంట్లో వాడే సిస్టమ్స్ కానీ పీసీస్ కానీ ఎలా వర్క్ అయితే తెలియాలి మీ గనక ఇవి క్లియర్గా తెలియపోతే నేను ఆల్రెడీ దీని మీద ఒక వీడియో చేస్తాను మీరు ఆ వీడియో చూడవచ్చు లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో సినిమోర్ క్రే అనే ఒక వ్యక్తి డిజైన్ చేశాడు అసలు ఈ జనరల్ కంప్యూటర్స్కి సూపర్ కంప్యూటర్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జనరల్ కంప్యూటర్స్లో చేయలేని హార్డ్ టాస్క్స్ ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద టాస్క్ అవి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్లో ఈజీగా జరిగిపోతాయి అలానే కాకుండా జనరల్ కంప్యూటర్స్లో ఏదైనా ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ వన్ మినిట్ కనుక టైం పడితే అదే సూపర్ కంప్యూటర్స్లో అయితే మిల్లీ సెకండ్స్లో అది కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే మన జనరల్ కంప్యూటర్స్లో మనం మహా అయితే వన్ టూ త్రీ ప్రాసెసర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలం లేకపోతే ఆక్టా కూర హెక్సా కూర యూజ్ చేస్తాం ఆ ప్రాసెసర్లో ఉన్న కోర్స్ అదే మన సూపర్ కంప్యూటర్స్లో అయితే వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి సో ఇన్ని ప్రాసెసర్ ఉండటం వల్ల అది వర్క్ అనేది చాలా స్పీడ్గా జరిగిద్ది కంప్యూటర్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడతారంటే కంప్యూటేషనల్ సైన్సెస్ ఏరియా కానీ లేకపోతే వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ జరిగేటప్పుడు కానీ ఆయిల్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాటిలో జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ మాత్రమే డేటా అనేది ఎక్కువైతే కాకుండా మీరు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాసెసర్స్నే మీరు జనరల్ కంప్యూటేషన్లో చేశారంటే అసలు మీకు ఎగ్జిక్యూటివ్ అవ్వదు అంతెందుకు మీరు టూ త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి క్రోమ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేశారంటే అసలు మీకు సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోద్ది అలా కాకుండా అంత పెద్ద పెద్ద వాటిని డీల్ చేయాలంటే ఎక్కువ ప్రాసెసర్స్ ఎక్కువ కోర్స్ ఉండాలి కాబట్టి మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం మరి ఇప్పుడు వీటికి యూనిట్ ఉండాలి కదా ఎలా ఎంత ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతున్నాయో మనకు తెలియాలంటే యూనిట్స్ ఉండాలి కదా అంటే మన డిస్టెన్స్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అనే యూనిట్ని వాడతాం అలానే మరి కంప్యూటర్స్ స్పీడ్ని కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే యూనిట్ ఉంటుంది కదా ఆ యూనిట్స్ని ఫ్లాప్స్ అంటాం అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆపరేషన్ పర్ సెకండ్ కానీ ఎంఐ పిప్స్ మిప్స్ అంటే మిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పర్ సెకండ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక టూ ఫ్లాప్స్ జరిగాయి అంటే ఒక సెకండ్లో రెండు ప్రాసెసెస్ జరుగుతున్నాయని అర్థం నేనే జస్ట్ క్యాజువల్గా చెప్పాను టూ కన్నే కొన్ని థౌజండ్స్ మిలియన్స్ కొన్ని థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ జరుగుతాయి అంత అన్ని ప్రాప్స్ ఒకే సెకండ్లో జరిగిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది ఏ ప్రాసెసింగ్లో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ వర్క్ అవుతాయి అంటే ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ అని సో ఇప్పుడు ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక పదివేలు ఇచ్చామంటే మీరు వన్ మినిట్లో లెక్క పెడతారు అదే మీకు ఒక పది లక్షలు ఇస్తే ఎంత టైంలో లెక్క పెడతారు చాలా టైం పట్టుద్ది సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఒక పది మందిని పిలిచి ఒక్కొక్కరికి పదివేలు ఇచ్చి లెక్క పెడితే ఒక మినిట్లోనే ఒక లక్షని కౌంట్ చేయొచ్చు సో దీన్నే ప్యారల్ కంప్యూటింగ్ అంటారు అంటే ఎక్కువ ప్రాసెసర్స్ ఎక్కువ కోర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను వర్క్ని డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క కోర్కి ఎంత ఒక్కొక్క కోర్కి ఎంత అని చెప్పి నేను వర్క్ని అలోకేట్ చేస్తాను ఇలా చేయటం వల్ల వర్క్ అనేది చాలా స్పీడ్గా అయిపోద్ది ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ని ఎలా తయారు చేస్తారంటే ఒక పెద్ద రూమ్ తీసుకొని ఆ రూమ్ చిన్నది కాదండి చాలా పెద్ద రూమ్ పెద్ద రూమ్ తీసుకొని అక్కడ చాలా షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి చాలా ర్యాక్స్ అంటారు ఆ ర్యాక్స్లో ఈ ప్రాసెసర్స్ని పెడతారు ఈ ప్రాసెసర్లో నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉంటాయి సో మామూలుగా మన జనరల్ కంప్యూటర్స్లో మహా అయితే మూడు నాలుగు కోర్స్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ కొన్ని లక్షల ప్రాస కొన్ని లక్షల ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోటోలో చూడండి ఇక్కడ ఉన్న సర్వర్ పేరు ఐబిఎం బ్లూ జెన్ పి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్లో ఒక లక్ష అరవై నాలుగు వేల ప్రాసెసర్లో కోర్స్ ఉంటాయి సో ఎంత ఎన్ని కోర్స్ ఉంటాయో చూడండి ఇక్కడ ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా చాలా స్పీడ్గా ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోద్ది మీకు ఇప్పుడు డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు సో మన ఇంట్లో ఒక ల్యాప్టాప్లో ఒక ఒకటి రెండు ప్రాసెసర్లు ఉంటేనే మన ల్యాప్టాప్స్ చాలా హీట్ని జనరేట్ చేస్తాయి మరి అలాంటిది ఇక్కడ ఇన్ని వేల ప్రాసెసర్లు ఇన్ని లక్షల ప్రాసెసర్లు ఉంటాయి మరి ఎంత హీట్ జనరేట్ చేసేది ఆ జనరేట్ చేసిన హీట్ ఎలా పోద్ది అంటే వీటికి ఒక్కొక్క కంపెనీ వాళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా థింక్ చేసి ఒక్కొక్క మ్యాపింగ్ పెట్టారు కొంతమంది హై స్పీడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్ పెట్టుకుంటారు సో ఈ కూలింగ్ సిస్టమ్స్ మాత్రం కంప్లీట్గా వాటర్ అనేది ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏ డే కంప్లీట్గా పాస్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇలా పాస్ అయితేనే ఆ హీట్ అనేది తగ్గిద్ది లేకపోతే ఎవరైనా మనిషి జనరేట్ చేసే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తే ఆ హీట్కి కాలిపి చనిపోతాడు అంత హీట్ జనరేట్ చేస్తాయి సో ప్రపంచవ